but I'm in for internet. Come and play with us. Red rum, red rum. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną Michał Rakowicz. Jerry, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć Mando, witam wszystkich. I dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnej świeżej premierze. Przed tygodniem mówiliśmy o premierze filmowej, o podpalaczce. Tak to się na siebie nałożyło tej wiosny, tak też nałoży się tej jesieni. Teraz będziemy mówić o premierze książkowej, która oficjalnie miała miejsce na początku tego tygodnia, czyli ostatnia misja Gwendy. Trzeci tom trylogii Pudełko z guzikami, tym razem autorstwa, tak jak i tom pierwszy, Stephena Kinga i Richarda Chismera. I od razu powiem, że planowałem do tego podcastu zaprosić więcej osób. To jest książka bardzo mocno mroczno wieżowa, czyli rozważałem, miałem napisać do Randala, bo jednak z nim omawiamy mroczną wieżę. Miałem napisać do Boreala, bo z nim od lat omawiamy premiery Kingowe, ale trochę na wariata nagrywamy, tak jak wiele naszych podcastów. Tak naprawdę umówiliśmy się dopiero co skończyliśmy pracę, jest późny wieczór. Także jesteśmy we dwóch, ale tak też zaczęliśmy tę serię, tak ją kontynuowaliśmy i tak ją zakończyliśmy. Jeśli któryś z chłopaków nas słucha, to przepraszam, Burial będziesz miał okazję porozmawiać ze mną o tej książce w podsumowaniu roku. I teraz tak, przechodząc do książki, ale zanim przejdziemy do treści, ja bym kilka rzeczy chciał na początek odnośnie wydania. Tak samo zaczynaliśmy zresztą wcześniejsze podcasty. Polskie wydanie, ja, ja co prawda nie widziałem wydania papierowego, ale jest przepiękne, tak jak dwa wcześniejsze tomy. Ta okładka podoba mi się chyba najbardziej z tych trzech tomów i, i zostało wydane od razu w papierze, od razu w e-booku i od razu w audiobooku. Czyta Leszek Filipowy trwa 8,5 godziny. Ja przyznam, że wczoraj zacząłem go słuchać, bo nie wiedziałem, ile zajmie ci czytanie, więc mówię, a może sobie drugi raz pyknę Gwendy, ale przesłuchałem może z 15 minut i napisałeś, że skończyłeś, także, także w sumie przerwałem i, i pewnie wrócę może do tego kiedyś, ale jest ok, jest ok, całkiem fajnie czytane. A ja potwierdzam to, co mówisz, że wersja papierowa jest fantastyczna. Ta seria naprawdę pod kątem takim wizualnym bardzo godnie się prezentuje i cieszę się, że to zostało tak ładnie wydane całościowo i na pewno na półce z punktu widzenia takiej, wiesz, estetyki no to to jest jedno z fajniejszych, wydaje mi się, wydań Kinga, jakie przez ostatnie lata dostaliśmy. No, mamy ładniejsze grzbiety niż amerykańskie. Ja to zobaczyłem dopiero na etapie premiery amerykańskiej trzeciego tomu. Oni mają wszystkie grzbiety białe. My mamy fajnie te kolory nałożone, tak samo poszarpane jak na okładce. E, to super wygląda. E, natomiast e, książka ma 286 stron, jest trochę grubsza od e, poprzedniej i dużo grubsza od jeszcze wcześniejszej. Ma ilustrację, o czym w sumie nie mówiliśmy chyba w żadnym podcaście. Każda z tych książek miała ilustrację. E, to są czarno-białe ilustracje. W pierwszym tomie była nawet oryginalna Anabel na jednej z ilustracji. Przy czym ja czytałem w e-booku i taki mały przytyczek, te ilustracje były wielokrotnie za szybko, a z tego co się orientuję w papierze są dokładnie tak samo umieszczone. Może to jest wymóg, może tak było w oryginale, ale tak czy siak ktoś tam trochę źle je powtykał, bo niektóre zdradzały trochę fabułę za wcześnie. Znaczy nie wiem, czy to nie jest kwestia tego, że nie wiem na ile ty jesteś zorientowany jak wygląda ta wersja amerykańska, ale tak jak my zasadniczo co w wielu przypadkach mówiliśmy o tym, że te książki u nas, jeżeli chodzi o Kinga, są nadmuchiwane, tak tutaj doszło do jakiejś potężnej kompresji, bo tak mi się kojarzyło, że jak wy podawaliście na Stephen King.pl newsa, że ta książka w oryginale ma ponad 400 stron i faktycznie ma ponad 400 stron, u nas ma 286. No więc to jest naprawdę bardzo wysoka kompresja, jak na tak, no jak się okazuje, krótką powieść, więc nie wiem, 
czy Amerykanie mają to tak bardzo rozdmuchane, jeżeli chodzi o wydanie, czy, czy co się zadziało i wiesz, być może tutaj właśnie to, to, to co wspominasz odnośnie tego przyspieszenia yy, tych ilustracji, no to z tego wynika, no bo wiesz, jeżeli oni tam mają to, to tak rozluźnione, że tak powiem, edytorsko, no to być może nawet jeżeli w tekście tej ilustracji są w tym samym miejscu, no to po prostu wypada to u nas trochę, trochę inaczej, no bo u na, pewnie u nas wychodzi jedna strona na dwie, czy na półtorej, no przesadziłem, na półtorej amerykańskiej edycji. No, możliwe, że mają tak samo, wiesz, jak wcześniejsze tomy. Nie mam pojęcia, nie widziałem, nie porównywałem, ale jest grubsza ta oryginalna, bo pamiętam, jak Stephen King czytał pierwszy rozdział, to miał całkiem konkretną książkę w ręku. U nas to jest tym razem normalny druk, tak jak w normalnej książce. Nie jest napompowany, a te, te książki jednak były pompowane, no bo to były, no bo no pudełko z guzikami Gwendy to było opowiadanie wydane jako, jako powieść. Magiczne pióro Gwendy było trochę grubsze, ale też było napompowane. I te rozdzieliki były krótsze, one tutaj są trochę dłuższe, ta, ta powieść już jest trochę pod tym kątem inna, ale faktycznie zadziwiające, że u nas to skondensowali. Może kryzys papieru tak bardzo dotknął, że chociaż to bardziej okładki chyba kartony są, jest deficyt na nie w tym momencie. Natomiast ja bym chciał jeden większy przytyczek na początek jeszcze dać. Mówiłem o tym na koniec w Magicznym Piórku Gwendy. Wtedy czepiałem się jednej konkretnej rzeczy, czyli Bewa Vincenta, który w posłowiu został kobietą u nas w naszej wersji. Bewą Vincentą. W sensie było napisane Bew Vincent, ale chyba trzy czy czterokrotnie było ona. Przeczytała, zobaczyła, zatwierdziła i tak dalej. I już wtedy trochę się wkurzałem, no bo to nie jest anonimowa postać. Przecież kilka lat temu wyszła w Polsce nawet książka Stephena Kinga i Bewa Vincenta, ich antologia pod ich redakcją, ale wydana tak jakby to oni byli jej autorami. On napisał kilka książek o Kingu, on naprawdę w fandomie siedzi od dekad i, 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 i tworzy Kingowych rzeczy wiele, jak również swoich, to jest normalny pisarz. Natomiast tutaj jest tych e, baboli trochę więcej i ja bym chciał e, z, może z pięć minut poświęcić na to. E, tłumaczem jest Danuta Górska. Tłum Tłumaczką. Ona tłumaczyła wszystkie te trzy tomy, ale też tych Kingów ma już trochę na swoim koncie. Tłumaczyła czwartą po północy, część policjanta bibliotecznego chyba. Wszystko jest względne, też tylko kilka opowiadań, bo w zbiorach to tam było więcej tłumaczy. Tłumaczyła Kerry, część szkieletowej załogi, Gaz do Dechy, to akurat Hila, Pana Mercedesa, tylko ten pierwszy tom, potem to już przejął inny tłumacz. Uniesienie, całą Gwendy, tak jak powiedziałem, i siostrzyczki Zeluri w Mrocznej Wieży. To jest jedyne jej, mrocznowieżowy, jedyne jej mrocznowieżowe dokonanie. Te siostrzyczki z Elury, które znajdują się chociażby w tym pierwszym tomie w nowym wydaniu. Natomiast tutaj tak, po pierwsze ja byłem naprawdę wkurzony, jak przeczytałem dedykację, bo książka jest zadedykowana Marsi de Filippo, natomiast w polskim wydaniu mamy Marszowi de Filippo, przyjacielowi kilku pisarzy. I już tak jak jestem w stanie się pogodzić z tym, że Bef można odczytać jako Beverly, tak nie słyszałem o takim imieniu jak Marsz, Marsz. E, a umówmy się, no kurde, istnieje go ogle, no wystarczy to wpisać, to nie są anonimowi ludzie. Be Vincent, no wpiszesz i już wiesz, kto to jest. Marsza mm -hmm. de Filippo, może nie znacie tego nazwiska, jak nie siedzicie w Kingu, ale to też nie jest anonimowy człowiek. Wpisujesz w Google i ci wywala pełno wyników. To jest po pierwsze też pisarka, po drugie to jest naprawdę wieloletnia asystentka Kinga. Ja sobie zadałem ten trud i pogrzebałem trochę, nie zajęło mi to dużo czasu. Ona zaczęła pracę dla Kinga w 86. Robiła wtedy oczy smoka, redagowała jeszcze, nie była asystentką. Miała pracę na dwa miesiące, chyba zrobiła to w dwa tygodnie, co sama mówiła, że było głupotą, skoro miała pracę na, nie, na, na określony czas. Chwilę później zatrudniłem do Stuko Strachów, tak mu się spodobało, a chyba dwa lata później została już jego asystentką. Czyli odpowiadała za maile, za odpowiadanie na, na, na listy, za kontakt z fanami, była moderatorką strony, 
strony była przez dekady moderatorką oficjalnego forum Kinga, z którego przez dekady szły wszystkie newsy, czyli wszystkie newsy szły w zasadzie od niej. Ona była takim Stevenem Sansuitem gwiezdnowojennym u Stevena Kinga w połączeniu, nie wiem, z Robin Ford. I, i tak naprawdę dopiero chyba, jeśli się nie mylę, trzy lata temu, ale to mogę się mylić, przeszła na emeryturę, gdy zostało zamknięte to oficjalne forum Stephena Kinga. Więc tutaj Marszowi de Filippo to jest coś moim zdaniem niewybaczalnego. Z tego co się orientuję, to będzie poprawione w ewentualnych dodrukach, no ale jednak mamy pierwsze wydanie. Więc tutaj duży, duży kciuk w dół za to. No dobra, to ja mam jeszcze tylko dwie rzeczy. Już na pierwszej stronie, i to już kolejna rzecz, która kuje w oczy, może nie na pierwszej stronie, ale na koniec pierwszego rozdziału pojawia się bohaterka Shelia Brigham i to jest bohaterka ze sklepiku z marzeniami, ale ona też by, była w poprzednim tomie, w Magicznym Piórku Gwendy i ona była już tam starą babcią. A tutaj w jednym akapicie jest napisane, że jej mąż jest na tyle stary, by pamiętać głos Nila Armstronga. Jest napisane, że ona przeszła 10 lat temu na emeryturę, a chwilę później, że ma 52 lata. W oryginale brzmi to, że od 52 lat jest żoną tego człowieka, co całkowicie gryzie się z wcześniejszym tomem, bo tam mamy dokładnie napisane całą jej historię, że ona zaczęła pracę w Castle Rock jako dyspozytorka policyjna jeszcze za czasów George'a Bannermana, który odszedł na etapie Kujo. Jest napisane dokładnie, że w drugim tomie, który którego akcja rozgrywała się w roku 2000, a nawet wcześniej, w 1999 w końcówce, pracuje już od 25 lat, a zaczęła pracę jako 17-latka, więc to jest prosta matematyka. Natomiast tutaj mamy akcję w 2026, czyli no, nie może mieć 52 lat, bo zaczęłaby pracę w wieku jednego roku. No, także skoro jest to ta sama tłumaczka, to wiesz co, ja miałem takie skojarzenia z Gwiezdnymi Wojnami, gdzie Olesiejuk na Naprawdę zrobił to fantastycznie, a, a, a nadal gdzieś tam cały czas są jakieś przytyczki, gdzie stworzył sobie bazę tłumaczy, która ze sobą współpracuje, która dba o to, żeby uniwersum było spójne. A tutaj mamy jednak uniwersum, Mroczna Wieża. Ta książka jest naprawdę bardzo mocno osadzona w Mrocznej Wieży, plus samo uniwersum kingowe, Castle Rock, więc no nie wiem, wydaje mi się, że jednak tłumacze powinni mieć jakieś notatki z poprzedniego tomu i taki babol to jest duży babol. E, a tu jeszcze takie dwa drobiazgi, w tekście pojawia się Black 13, czyli czarna trzynastka. Tu jest przetłumaczona jako mroczna trzynastka, co też jest właśnie tym, o czym mówię. Tłumacze Gwiezdnowojenni ze sobą współpracują, żeby to wszystko było jednolite. I powiem Ci, że trochę ukuło mnie ostatnie zdanie, nie z samej książki, ale jedno z ostatnich zdań wypowiadanych w tej książce, które tutaj brzmi, istnieją inne światy oprócz tego. Mhm. E, zdanie są światy inne niż ten, to jest zdanie ikoniczne z Mrocznej Wieży. To jest zdanie, które zna każdy. E, nie powinno się go zmieniać. Co prawda to zdanie tu się przewija wcześniej w książce kilka razy. Nie wiem, czy to wcześniej jest dokładnie takie samo w oryginale. To na pewno jest, bo porównywałem ym, i, i to powinno być dokładnie tak samo jak w Mrocznej Wieży. I to tyle. Jest to krótko, ja to tylko skomentuję. Dla mnie akurat te, ta kwestia, ta stricte mrocznowieżowa jest trochę dziwna, bo nie wiem na ile to jest świadome ze strony Albatrosa, a na ile ktoś po prostu nie wyczuł pisma nosem, bo ja trochę miałem poczucie na etapie promocji tej książki, że oni się chyba nie zorientowali, że to jest mrocznowieżowa książka. I tylko tak sobie jestem w stanie wytłumaczyć to, że nie zadbano właśnie o taką spójność z całą sagą, chociaż to też jest trochę tak, że jak pamiętasz, jak my żeśmy omawiali Mroczną Wieżę, no to tam też no nie zostało to w sumie przy tych wznowieniach. Pierwotnie tak, bo tam było więcej tłumaczy, ale na pewnym etapie my z Andrzejem Kuryłowiczem zadziałaliśmy, żeby to ujednolicić i w tym ostatecznym tomie większość, było, to, to co nam się udało wyłapać, a to jednak było na szybko robione, to została poprawiona. To wiesz, to takich bubli było więcej w, we wstępie do Zielonej Mili przez lata, przez wiele wznowień była ciemna wieża. Mhm. I ja byłem przekonany, że do dzisiaj tak jest. Nocny mnie uświadomił, że to już jest zmienione. Nie widziałem, bo już dawno nie czytałem Zielonej Mili. Ale wiesz, no tutaj akurat trochę 
to kuje faktycznie w oczy, no bo z punktu widzenia fanów, do czego na pewno przejdziemy, to myślę, że to, że ta książka jest tak bardzo mroczno wieżowa, to jest akurat bardzo duży plus. I, I mówię, trochę jestem zaskoczony wręcz, że właśnie Albatros, który znów zaserwował nam nawet promocyjny filmik, co, co ostatnio starają się o, robić. Właśnie. O, no. No. To, co, co jest w sumie fajnym zabiegiem. Jakoś trochę tego nie eksponuje, co, co też nawet jest dziwne z perspektywy tego, że jednak ta amerykańska promocja od początku wydaje mi się bardzo mocno to podkreślała, że wiesz, że jest ta mroczna wieża na okładce. No brytyjska już w ogóle, nie? Na brytyjskiej masz pole róż, wieżę i tak dalej. Brytyjska to jest w ogóle jak to mrocznej wieży. No dokładnie tak, dlatego to mówię trochę, wydaje mi się, że to to jest taka niewykorzystana szansa, tym bardziej, że to jednak z perspektywy wydawnictwa powinien być magnes, bo wydaje mi się, że jednak podłączając ten trzeci tom jednak trylogii pod Mroczną Wieżę, no to można by było posłużyć się nim jako takim kołem zamachowym dla całej trylogii, no bo wiesz, mamy trzeci tom trylogii Mrocznowieżowy, więc myślę, że przynajmniej Mniej część czytelników mogłaby się tym zainteresować. No na ile ten tom można czytać autonomicznie, to sobie jeszcze za chwilę o tym porozmawiamy. No ale tak czy siak trochę szkoda, że właśnie takich drobnych rzeczy tutaj nie wyłapano. Tym bardziej, że akurat one są na tyle widoczne, że wiesz, że no to aż się prosi o to, nie? że to nie są takie rzeczy gdzieś tam schowane, to nie są e, takie nawiązania dla jakichś totalnych nerdów, które e, no, muszą w tym siedzieć na, naprawdę bardzo mocno e, i mieć e, świetnie rozpracowane te tomy, żeby się to rzuciło w oczy, tylko to są raczej nawiązania e, tak jak King e, serwuje w ostatnich latach, czyli takie no naprawdę łopatą po prostu człowiekowi prosto w twarz. Nie? Znaczy są też takie drobiazgi, są też takie fajne fajne drobiazgi, że nie będziesz wiedział, jak nie znasz, ale to nie są istotne rzeczy. Dokładnie, to są takie, że, ale tutaj że no, tak mówisz fajnie, o, o tych a, rzeczach nie? tłumaczeniowych, mówisz e, o, o kwestiach no. takich, które są na pierwszym planie i które były też na pierwszym planie w samej Mrocznej Wieży, nie? więc e, no trochę szkoda pod tym kątem. Mm-hmm. Ale ten filmik, patrz, zapomniałem o nim, to jest duży plus, bo tutaj jednak na razie mm, m, m, punktowałem minusy, a za ten filmik plusik, to jest prosty filmik, tam nie ma żadnego e, głosu z ofu, to jest muzyczka i, 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 kadry, i takie przelatują e, kadry, e, w, e, w sensie no, animacja z okładki troszeczkę mm, statyczna, e, ale to duży plus, natomiast Marsza de Filipo jednak nie wybaczę, pamiętam, mówiłem chyba o tym, przy, w poprzednim podcaście rozmawialiśmy o tym, przy Bewie Wincencie z Agnieszką Brodzik Skarpiowego. Ona mówiła, że nie znosi yy, podziękowań dla ludzi, bo to są tak często anonimowe nazwiska, że nie wiadomo jak to przetłumaczyć. Tutaj nie są anonimowe, więc to się nie powinno wydarzyć. Tyle ode mnie. No to możemy przejść, myślę, do meritum. Do meritum. I teraz tak. Postaramy się bez spoilerów. Jeśli coś wypłynie, no to, to, to wydzielimy jakąś strefę spoilerową. Na chwilę obecną nie mam na nią planów. Um, oczywiście to jest trzeci tom, więc musicie mieć świadomość, że rozmawiamy o zamknięciu trylogii, ale, ale postaramy się jakoś no, nie psuć zabawy. E, zacząłbym od jednej kwestii, jeszcze nie fabularnej. Czy widać, że wrócił King? Widać i to bardzo mocno. W sensie, nie, poczekaj, nie fabularnie. Nie, widać, widać. Bo nie, fabu- nie. Fabularnie to widać. Nie, 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 ale to nie chodzi nawet o fabułę. Widać. To, to jest tak mocno wyczuwalne od samego początku. No, ja po tym tomie i wiesz, mając na świeżo tom drugi, gdzie tylko Cizmar za niego odpowiadał, to zabrzmie bardzo brutalnie dla Cizmara, ale ja trochę zacząłem się zastanawiać, czy on w tym Tomie coś poza pomysłami ewentualnie dawał, albo na ile po prostu tutaj redakcja wygładza, czy wiesz, ujednolica to wszystko tak, żeby to jednak było kingowe, bo to się czyta pod kątem warsztatowym, stylistycznym, językowym, no po prostu jak książkę Kinga. Tak jak mówiliśmy, tak że jest. jednak ten drugi tom bardzo mocno odstaje, te krótkie zdania, króciutkie rozdziały pisane to wszystko tak, takim chłodnym stylem, takimi równoważnikami. Tutaj nie, od dosłownie pierwszych stron, pierwszych zdań czuć, że King wrócił. 
no i mówię, to, to bardzo mnie zastanawia, to też wielokrotnie o tym już rozmawialiśmy przy takich współpracach, jaki jest tak naprawdę wkład właśnie tutaj tych pisarzy w całą historię. Nie będziemy się w to zagłębiać, bo tego się nigdy nie dowiemy, ale no jest to bardzo mocno wyczuwalne. Mm-hmm. Ja dokładnie takie samo zdanie mam. Co prawda miałem chwilę, żeby się wbić. Ja chyba ani razu o tym nie mówiłem, a zazwyczaj no to narzekam, ale te wszystkie trzy książki są pisane w czasie teraźniejszym, czego ja nie lubię. I tutaj tak zupełnie pierwsze zdania, ach, jeszcze mnie trochę wytrącało to, ale bardzo szybko wpłynąłem i już na to jakoś tak nie zwracałem uwagi, tak jak przy mm, innych książkach Kinga, gdzie zazwyczaj to krytykuję. Ale widać od początku, to są to, to, to są zupełnie inne zdania, to jest zupełnie inaczej pisane. Te rozdziały, nie czujesz, że to są takie, takie popierdółki, jak to w tej misji Gwendy, króciutkie. Ja, ja też mówię, nie miałem papieru, więc nie widziałem tego, ile tam jest tego światła, gdzie one się kończą, gdzie nie, zaczynają. Nie, no jest tego ale sporo i te rozdziały są krótkie, ale, ale one są inaczej zbudowane i nawet jeżeli są krótkie, to yy, wydaje mi się, że to jest trochę bardziej uzasadnione tym, że po prostu dostajemy jedną krótką scenę niż tak, jak to było w w przypadku tego drugiego tomu, gdzie po prostu o, tam historia bardzo mocno leciała do przodu i, i wiesz, i te rozdziały mm-hmm. były wymuszone tym, że akcja musiała być popychana szybko, 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 no więc mieliśmy dużo krótkich rozdziałów. Tutaj to jest zupełnie inaczej prowadzone, bo, bo można powiedzieć, że tu mamy dwa wątki, ten wątek w teraźniejszości i wątek w przeszłości i, i tutaj mówię, ta długość rozdziałów też trochę wynika właśnie z żonglowania tym wszystkim i i z takiego prowadzenia akcji, jak to też właśnie często King prowadzi, gdzie mamy jakieś wydarzenia trochę z różnych perspektyw no, no i po prostu to dużo lepiej działa, dużo płynniej się to czyta. No ja to czytałem, wiesz, w bloku tekstu na Kindle, także nie odczuwałem tego, ale też tych rozdziałów jest 53 plus epilog przy, dłuż, przy większej objętości książki, a w tamtych, w tej poprzedniej ich było chyba z 70, tak, jeśli było, dobrze było pamiętam. Tak, powyżej 70, dokładnie. No, także nie jest to aż tak odczuwalne, ale no, no też myślę, że dla spójności całej trylogii King nie odpłynął w tej książce, tylko jednak zachował to, że to nie ma być nagle 700-stronicowa książka zbitego tekstu, nie? Ale czuć, ja też to czułem od, od samego początku, że to pis, pisze King fabularnie, to już w ogóle yy, Chizmara tutaj nie widzę, a, a językowo i to jak to, to, to jak to jest napisane, no to wróciliśmy do domu. Czuj. Yy, dobrze. Fabularnie. Yy, przeskakujemy o 26 lat. I to mi się, w, znaczy po pierwsze, się zastanawiałem, czy to nie jest pierwsza książka Kinga, której akcja rozgrywa się w przyszłości, ale nie. Był jeszcze uciekinier, było jeszcze chyba coś, na pewno opowiadania, ale bardzo rzadko mu się to zdarza, żeby przeskoczyć w przyszłość. Wydaje mi się, że jest to uzasadnione tym, że ta książka trochę ma głupiutki punkt wyjścia, który się przewija w zasadzie przez całą jej książkę, czyli ta podróż w kosmos, od której zaczyna się ta książka, no jest taka, taka że z przymrużeniem oka ją bierzemy, ale, ale by, był to dla ciebie problem, że bo to takie jest, no, sobie lecą tutaj, ten badań nie zrobił do końca, lecą jakimś nowym super hiper statkiem, testują jakieś wycieczki w kosmos, które będą kiedyś miały e, miejsce i tak dalej, i tak dalej. To było to dla ciebie ta, 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 ten sam punkt wyjścia problematyczny? To, że lecą w kosmos nie było dla mnie problemem, tym bardziej, że tutaj też King serwuje te odniesienia chociażby do SpaceX, czyli firmy Elona Muska i wiesz, to, że te loty w kosmos pasażerskie już są testowane, no to, to mamy to, no, no przecież prezesa Amazona niedawno latał. No ja wiem, że mamy, ale wiesz, to takie... To takie wszystko jest tak, no tak na granicy, nie? Takie, te, te, takie, nie wiem jak to ubrać w słowa. Znaczy, ja rozumiem o co ci chodzi, no, no tutaj mamy po prostu cywili, no bo Gwendy jest cały czas senatorką, jak się dowiadujemy też na samym początku, mamy jakiegoś tam też biznesmena i mamy trochę grupkę naukowców, więc ja rozumiem, że, że to może być dyskusyjne, ale ja to kupuję, tym bardziej, że no wiesz, no misje kosmiczne są realizowane cały czas, tam jeśli co, coś jest większym problemem, to to, że tam jest sugerowane, że ta misja jest takim 
przed polem dla misji na Marsa. No a jednak e, no, cały czas no. jakby wiemy, że o ile e, loty w kosmos, nawet właśnie te pasażerskie, m, one e, już e, funkcjonują e, poniekąd, no to o, o tyle cały czas ten plan skolonizowania Marsa no, jest bardzo, bardzo odległy I, e, i wiesz, i to nawet te misje, które miały się odbywać przez to chyba w w zeszłym roku, czy dwa lata temu już miała lecieć misja w kosmos, która została znowu tam przesunięta, znaczy misja w kosmos, misja właśnie jakaś sonda na Marsa i to też zostało przesunięte w czasie, więc, więc to, to mnie trochę bardziej gryzło, natomiast z samym punktem wyjścia ja będę miał zupełnie inny problem i trochę się zastanawiam, czy w ogóle o nim mówić, bo nie wiem na ile to, to jest spoiler, na ile nie, ale posłucham jak streścisz fabułę i, i w, razie się, w razie czego się do tego odniosę. No dobrze, mi to chodzi wiesz o takie głupotki, że ona ukrywa Alzheimera, gdzie raczej takie, wydaje mi się, że jak wysyłają kogoś w kosmos, to testy byłyby no, takie, że nie dałoby się nic ukryć, że ona startując w kosmos trzyma pod, pod kolanami pudełeczko ukryte i takie, takie wiesz, jak z takiego filmu science fiction, takie o, no, nie, niezbyt mniej science, bardziej fiction, ale przez to przeniesienie o te 4 lata w przyszłość, ja to jestem w stanie zaakceptować i, i na luzie, nie? Za 4 lata nie wiemy, co, co będzie i Dobra, niepotrzebnie to tak rozwijam, bo to nie było dla mnie problemem. Natomiast podoba mi się ten przeskok o 26 lat, że cała trylogia daje nam te trzy punkty z życia Gwendy, dzieciństwo, dorosłość i tak naprawdę starość. To jest fajne, liczyłem na to przy talizmanie, który dodatkowo był rozbity w czasie jeszcze w sensie wydawniczym, no ale ten trzeci tom nie powstał. No i pierwsza połowa to jest jej wylot w kosmos, gdzie my już wiemy, że ona tam leci z pudełkiem, ale nie wiemy po co, gdzie poznajemy tych wszystkich bohaterów, relacje między nimi, dowiadujemy się, że jest drugi cywil, który no, od samego początku jest sugerowane, że um, może być e, jakimś złolem, a wszystko to jest przeplatane retrospekcjami. I ta pierwsza połowa cała jest e, z retrospekcjami. I w tych retrospekcjach w ogóle sam początek mnie rozbawił. Tak jak Chismar e, napisał Gwendy, że jest pisarką, a potem e, zrezygnowała z pisarstwa i wzięła się za politykę. Tak King wszedł jak J.J. Abrams e, po Ryanie Johnsonie i na samym starcie zmienił nam sytuację. Była politykiem, ale znów stała się pisarką, zrezygnowała z polityki. Przy czym no, ostatecznie i tak wróciła do polityki. I my się tego dowiadujemy, jak to King serwuje nam bieżącą politykę, jak to wygląda w Stanach i tak naprawdę na całym świecie, jak skrajnie prawicowi politycy i ich wyznawcy przejmują co się da i, i oczywiście stop sztyczków dla Donalda Trumpa. Natomiast potem dowiadujemy się, jak po raz trzeci pudełko wkroczyło w życie Gwendy. To już teraz ewidentnie nie jest Randall Flagg i Richard Faris, który po raz trzeci odwiedza Gwendy, no jest trochę innym Richardem Farisem. No i tutaj chociażby było nawiązanie fajne, jak mówiła o jego lasce. Nieistotne nawiązanie, a... Tak, to mi się bardzo jak podobało ktoś też. wie o co chodzi, to wyłapie. Nie? I poznajemy kolejne etapy w tych retrospekcjach z dalszego życia Gwendy, jak ona została senatorem, jak toczyło się jej życie prywatne, co się wydarzyło w tym życiu, jak ona sprawiła, że ten lot w kosmos został zapoczątkowany i ostatecznie się odbył. I tam jest kilka zagadek z tego życia w Castle Rock, bohaterowie z Castle Rock. Także Castle Rock mamy tylko w tych retrospekcjach w pierwszej połowie książki. I powiem Ci, że na tym etapie, do tych, do tych powiedzmy 50%, mnie się lepiej czytało te retrospekcje. Ten powrót do Castle Rock, no to jest coś, co ja lubiłem w tej serii i, i to mi się fajniej czytało. Ta historia z jej mężem, z szeryfem, Norrisem i tak dalej, i tak dalej. Te, te przerywniki w kosmosie, na tym etapie mniej. No od połowy już wiedziałem, że już zostanie nam tylko kosmos i retrospekcji tych z Castle Rock nie będzie. Co prawda i tak przeskakuje w jakieś tam, e, ona dostaje jakieś maile z filmami i te filmy oglądamy, więc tak naprawdę i tak czytamy historię jakąś dalej z Castle Rock. Jeden ze złoli opowiada swoją historię, więc też jest jeden rozdział taki e, pokazujący coś, co wydarzyło się w przyszłości, ale jednak druga połowa rozgrywa się już w zasadzie prawie, że tylko w kosmosie i na samym początku tak byłem trochę, e kurczę, skończyło mi się to, to, co mi się bardziej podobało w tej książce, ale z kolei wtedy wchodzi Mroczna Wieża na pełnej i, i i faktycznie ta druga połowa jednak jest satysfakcjonująca. 
Natomiast wracając do fabuły, Gwendy ma wylecieć w kosmos i pozbyć się pudełka. To pudełko jest tak silną bronią, która potrafi zniszczyć wszystko, że ona ma się go pozbyć i to jest jedyna droga, żeby się go pozbyć. Czyli tutaj ona ma wsparcie CIA, bo tam ma przyjaciółkę. To, że ona ma pudełko w tej kasetce zamkniętej, to jest jakaś jej tajna misja, o której wiedzą członkowie załogi, przy czym nie wiedzą czego dotyczy. Jest jakaś rakieta z silnikiem atomowym, którym ona ma wysłać to pudełko w kosmos. No i ona ma do tego doprowadzić. Ale tutaj dochodzą inne komplikacje. Po pierwsze Alzheimer, którego ukryła i ona sama zapomina wiele rzeczy i i wielokrotnie na początku jest, że widzi coś, że się zmieniło w jej kajucie czy w tym jej pokoju na stacji, ale nie jest pewna, czy to faktycznie ktoś myszkował, czy to ona zapomniała. Potem zaczyna zapominać już bardzo dużo i to jest jeden problem, a drugi no to są właśnie ci przeciwnicy którzy nie chcą doprowadzić do zniszczenia pudełka, którzy chcą je przejąć. To są silnie zakorzenione mroczno-wieżowo złole plus ich ludzki wysłannik. I nie wiem, czy coś więcej tutaj dopowiedzieć. Nie, ale to jak tak przedstawiłeś fabułę, to ja się odniosę do jednego, moim zdaniem, dosyć istotnego problemu tej powieści, nad którym trzeba przejść do porządku dziennego, żeby się nią móc cieszyć. A mianowicie do całego tego wątku głównego i wysłania pudełka w kosmos co jest bezdennie głupie dla mnie. Jest be- nie, no czemu? Nie, już, już ci mówię dlaczego. Nie chodzi o to, że mamy rozwiązanie w postaci tego, że samo pudełko ma się znaleźć w kosmosie, tylko chodzi mi o to, że pudełko trafia do Gwendy bardzo szybko, bo to, 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 to się pojawia jakby na samym początku książki i ja kompletnie nie rozumiem i ewentualnie możesz mi tutaj to wyjaśnić, dlaczego cała ta negatywna strona, ci wszyscy się patrzę, którzy pracują dla tych Sombry i wszystkich innych instytucji, które planowały zniszczenie Mrocznej Wieży. Przez lata nie zrobili de facto nic, żeby to pudełko dorwać. I to jest dla mnie coś, co kompletnie tutaj nie działa i o co King nie zadbał, bo ja się zgadzam, że te retrospekcje czyta się fajnie i w ogóle ja trochę uprzedzając swoją opinię uważam, że to jest dobra książka, naprawdę. Ona przede wszystkim działa dla mnie na poziomie emocji i kilku fajnych patentów, które tutaj zastosowano i i, i to jeszcze zaraz będę rozwijał. Natomiast no to mi się mocno gryzło na początku, bo bo wiesz, dostajemy to to spotkanie z Farisem, pudełko wraca, on od razu sygnalizuje, o czym my wiemy od pierwszego rozdziału, więc to nie jest żaden spoiler, że właśnie ono musi wylecieć w kosmos i no i co? I ja mam uwierzyć, że ono tak sobie przez te lata leżało u Gwendy w garażu i yy, tutaj mamy przecież wyraźną sugestię, że właśnie yy, się patrzę, sombry yy, działali, żeby, yy, nie wiem, chociażby nie dopuścić do tego, żeby ona poleciała w kosmos, ale nikt się nie pofatygował, żeby spróbować dorwać pudełko w jej domu, które nawet niespecjalnie było chronione. Yy, mamy przecież pokazane w jednej z retrospekcji, to, to też uważam, że to nie jest spoiler, yy, że że oni z wyprzedzeniem już chcieli zadziałać właśnie, że jak będzie lot w kosmos, to umieszczą tam swoich ludzi czy swojego człowieka, który to pudełko dla nich odzyska. Znów, no po co, po co, po co czekać lata, aż ona doprowadzi misję kosmiczną do, wiesz, do realizacji, kiedy można było to rozwiązać na dziesiątki różnych sposobów, bo bo widzimy nawet w tych retrospekcjach, że jak chcieli przejąć inicjatywę, to potrafili przejąć inicjatywę, tylko znów no, zrobili w to w głupi sposób, nie tykając Gwendy, tylko, tylko atakując z innej strony. I, I to jest dla mnie spory problem tej powieści, ale no mówię, ja Przełknąłem to, stwierdziłem, że nie jestem w stanie tego wybronić, ale nie przeszkadza mi to, bo bo ta książka oferuje mi inne fajne rzeczy i, i, i tyle. Ty nie miałeś z tym problemu? 
No wiesz co, w trakcie lektury nie, ale jak o tym powiedziałeś, to już tak. Bo, Sorry. bo to jest faktycznie bez sensu. No faktycznie to jest bez sensu. E, szczególnie, że przecież jak ona już poleciała w kosmos, to, to oni zaatakowali jej dom. No właśnie, e, właśnie, właśnie. Co było bez sensu, bo już wiedzieli, no tak. że nie ma tam pudełka. No, no, no tak. to jeszcze głupsze. E, no masz rację, masz rację. Ja, ja sobie tak myślałem, że bo ta książka jest sequelem Mrocznej Wieży. Ona niewiele zdradza, chociaż trochę i, i w zasadzie, w zasadzie k- ważne wydarzenie z końcówki teoretycznie zdradza w pewnym momencie z siódmego tomu. Mm, I ja tak sobie pomyślałem w trakcie lektury, że kurczę, no przecież to był 2000, który czwarty rok, jak się kończyła Mroczna Wieża, więc minęło ponad 20 lat. To co oni robili przez ten czas, nie? O tym sobie pomyślałem. Nie myślałem bardziej, że to tak długo u Wendy leżało, tylko że mija 20 parę lat, więc nawet mogli, nie wiem, dalej łamaczy szukać i niszczyć te promienie, skoro zostały ich chyba tylko dwa. Eee, także nie wiem, co oni w tym czasie robili, a przecież było wielu innych, słabszych e, tych właścicieli pudełka e, w tym czasie, a nam tylko jest zasygnalizowane, że pudełko wpływa silnie na właściciela i oni kończyli źle. A nic nie jest mówione, że e, wpadli regulatorzy czy się patrzę do ich domu i po prostu im to pudełko zabrali. A mogli przecież. Także to faktycznie nie jest wyjaśnione. No a później rzeczywiście przez y, kilka lat, sporo lat leży to pudełko po prostu w garażu, bo ona jest chowała w garażu i y, po niej nie sięgała y, przez te lata. Więc mogli sobie wejść i je wziąć po prostu, więc to faktycznie jest y, troszeczkę głupie. Y, I rzeczywiście, tak jak mówisz, no mamy retrospekcję sprzed wielu lat, gdzie ten multimiliarder czy milioner był dopiero na starcie swojej kariery, a już wtedy y, oni to przewidywali, więc no, rzeczywiście, to leży. No ale to, to, żeby nie zaczynać od krytyki, to powiedziałem, że ta książka ma kilka moim zdaniem bardzo fajnych rzeczy, które powodują, że mi się ją bardzo dobrze czytało i to może być trochę zaskakujące, ale podoba mi się ten patent z tym Alzheimerem. Ja się zgadzam, że to jest może trochę naiwne, że ona to ukryła na etapie przygotowań do misji, ale z drugiej strony pudełko, wieża, magia i tak dalej, i tak dalej. Jest... No i z drugiej strony miała wsparcie CIA, dokładnie, nie? to ona jej do, dokładnie tę misję, tak. więc to można było ukryć. No. Więc, więc tutaj ja to kupuję, a uważam, że to jest bardzo fajny motyw, ale nie wiem na ile to jest coś osobniczego dla mnie, bo powiem Ci szczerze, że to jest dla mnie jedno z takich największych strachów, że na którym się tapie właśnie zacznę tracić kontrolę w ten sposób, nie? że właśnie dopadnie mnie jakiś Alzheimer i, i wiesz, i zacznę gubić słowa, zacznę gubić wspomnienia i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Mnie to osobiście bardzo przeraża, bardzo na mnie oddziałują tego rodzaju motywy, a tutaj to jest naprawdę Naprawdę dobrze zrobione i tutaj no, fajnie to na mnie oddziaływało, tym bardziej, że no, my, co by nie mówić o tym drugim tomie na przykład, no to jednak Gwendy jest taką postacią, która, którą bardzo łatwo polubić po prostu. I my tutaj jej kibicujemy nawet nie dlatego, że ona ma misję uratowania świata, tylko właśnie dlatego, że jest sympatyczną postacią, która została doświadczona przez życie, a teraz jeszcze no, widzimy ją właśnie w takim stanie, jakim widzimy. I naprawdę to, jak to jest wykorzystywane, to jest bardzo sympatyczna, no, sympatyczna, no jest to sympatyczna rzecz, ale jest dobrze wykorzystywane. O, i, I fajnie oddziałowuje na mnie jako czytelnika, mimo że te emocje nie są do końca pozytywne. E, przy czym to też, jeszcze zanim się zapytam, jak, jak to by się to podobało, to e, jeden malutki minusik e, to jest kwestia tego, że nie wiem, czy tego nie jest za dużo z kolei. E, w tym sensie, że e, w którymś momencie to już mam wrażenie, że co rozdział to jest w zasadzie podstawowy temat i podstawowy problem e, i i z jednej strony, no może wiesz, to nasilenie to ma podbijać nam napięcie i, i, i to jest jakoś tam uzasadnione, ale trochę miałem wątpliwości, czy, czy to nie generuje zbyt dużej powtarzalności pewnych rzeczy, nie? Że, że po prostu, wiesz, w kółko mamy te same, te same motywy, te same patenty, ale mówię, na tyle to jest sprawnie ogrywane, na tyle jest to pomysłowo te jej utraty pamięci albo nawroty pamięci wykorzystywane też fabularnie, że mówię, do końca ten motyw mi się bardzo podobał. 
A ty to kupowałeś mm-hmm. suma summarum, czy, czy, czy tak jak wspomniałeś, że to trochę takie głupiutkie właśnie ten punkt wyjścia, czy, czy nie? Nie, nie, no samo to nie jest głupiutkie. Mi się to bardzo podoba, ja tutaj tylko mogę przyklasnąć krótka odpowiedź, wszystko tak jak mówisz. Bo ja też bardzo polubiłem Gwendy, bardzo podoba mi się, że prześledziliśmy całe jej życie w trzech rozdziałach, ale, ale jednak i, i to było bardzo fajne, bardzo ciekawie napisane. Czasami wydawało się nieprzetłumaczalne, ale już nie poruszałem tej kwestii, bo sobie ją porównałem z oryginałem i jest tutaj taka jedna kwestia ze słowami. Ale... Znaczy to, to, to dopowiadając, super, no ty... żeby tak nie brzmiało enigmatycznie, to, to e, chodzi o to, że e, Gwendy e, tak jak e, to uczą osoby z Alzheimerem, e, e, po prostu musi wykorzystywać system skojarzeń, żeby sobie przypomnieć niektóre rzeczy. E, no i tutaj można by dyskutować trochę trochę na ile to tłumaczenie właśnie to dobrze oddaje. Mi się wydaje, że suma summarum akurat w tym przypadku tłumaczka sobie jakoś tam poradziła i, i, i to jest w porządku, no ale można by dyskutować, czy, czy tutaj akurat nie, nie przydałoby się trochę zmienić, żeby dostosować to do języka polskiego, te skojarzenia bardziej. Mm-hmm. Bo one są dokładnie przetłumaczone. Ja na początku nie rozumiałem tej sceny, ale jak porównałem z oryginalnymi słowami, które ty, w tym ciągu skojarzeń się znajdują, to, w, to wtedy teoretycznie zrozumiałem, więc się nie czepiam. E, natomiast podoba mi się, no wiesz, King pisze o starości od lat na różne sposoby, takiego tematu jeszcze nie poruszał i to jest bardzo fajnie zrobione i, i to, dobra, może i jest za dużo i może jest powtarzalność, ja, nie, ja aż tak nie wyczułem, ja te, przez tę książkę tak płynąłem i ją chłonąłem, może za dwa razy tam faktycznie nawet było dokładnie to samo powiedziane w tym samym zdaniu. Przy czym to ma faktycznie potęgować, bo to jest ten największy przeciwnik, nie? Wiemy, że to pudełko na nią wpływa, wiemy, że to pudełko sprawia, żeby ona, ta choroba się nasilała i i też pudełko podsuwa lekarstwo, które jednocześnie jest, nie jest, znaczy pomaga w chorobie, ale jednocześnie uzależniają od pudełka. Więc to jest całkiem ciekawie, fantastyczny pomysł, całkiem ciekawie rozgrywany, jak dla mnie. No a tutaj też tak jak ty powiedziałeś, że czuć mocno właśnie powrót Kinga, to według mnie tutaj są dwa elementy. Jeden, to tylko bym chciał wspomnieć jako te, taką anegdotkę, coś, co King też w tych ostatnich latach bardzo wyraźnie nam serwuje, do czego nawiązałeś też trochę częściowo. Po pierwsze mamy tutaj nawiązania do COVID-u. Trochę mnie zastanawia, że aż tak ten COVID się Kingowi wkręcił, że, że w tym Billy Summersie mieliśmy o tym wzmiankowane. No w Billy Summersie przebitki z przyszłości, a przecież też będzie zaraz Holly następna książka Dokładnie. po Fairy Tales, która ma się rozgrywać w czasie COVID-u. E, także, no, także widać, no, że to sobie szybko to mocno. na niego oddziałuje. No i, I też ten powrót Kinga bardzo mocno widać w tych kwestiach politycznych, bo e, powiem Ci szczerze, że tak jak też w ostatnich latach King dosyć otwarcie do tego nawiązuje, bo przecież w Billy Summersie też to e, mieliśmy, to tyle jadu, ile on tutaj wylewa pod adresem republikanów, to ja sobie screeny robiłem, to po prostu autentyczna hamuwa wręcz, ja bym powiedział w niektórych momentach, bo, bo już tak ostro jedzie, że no myślę, że jak ktoś z czytelników ma na przykład sympatie pro Trumpowskie, to, to może tutaj zgrzytać w niektórych momentach zębami, bo, bo King jest absolutnie bezlitosny tutaj i nie bierze jeńców w tym względzie. Ale to, co jest super i i myślę, że to, co jest tym takim naprawdę jednym z najlepszych rzeczy w całej tej powieści, to jest ta właśnie mroczno-wieżowość i zakorzenienie, ale takie naprawdę fajne zakorzenienie w ogóle w całym tym uniwersum Kinga. Bo też poświęciliśmy dużo miejsca przy okazji drugiego tomu, temu Castle Rock i, i temu wszystkiemu, jak to było właśnie w tym Kingowym uniwersum zanurzone wydaje mi się, że tutaj to jest o niebo lepiej zrobione, bo jest zrobione na kilku poziomach z jednej strony mamy te nawiązania, tak jak ja powiedziałem, takie bardzo patologiczne gdzie gdzie mamy wyraźne nawiązania wprost do do, do wieży, do do sytuacji, do artefaktów do tych grup, które walczyły po jednej i po drugiej stronie, jeżeli chodzi o, o utrzymanie albo zburzenie mrocznej wieży 
I to jest fajne. Z drugiej strony mamy sporo nawiązań takich mniejszych, które gdzieś tam nawiązują nam do Castle Rock, do to bardzo dużo tutaj mamy nawiązań, bo jeden z wątków kręci mhm. się wokół Dery i to był naprawdę super patent. Strasznie mi się podobały te sekwencje. I oprócz tego mamy w ogóle te, takich sporo nawiązań, takich w ogóle malutkich, tak jak ta wzmiankowana laska, tak jak tutaj mamy sekwencje z samochodami, gdzie nawet ja tak bardziej czułem, że to jest pewnie jakieś nawiązanie, niż sobie byłem w stanie przypomnieć. Musiałem Ciebie podpytać jako eksperta, wiesz, gdzie, do, do czego tutaj nawiązują. I to jest suma summarum też moim zdaniem bardzo fajnie zrobione, bo z jednej strony właśnie ten klimat wieżowy jest super i, i, i tutaj naprawdę czuć mroczną wieżę, bo ja się zastanawiałem, czy to będzie wyczuwalne, nie? Czy, to, czy to nie będzie tylko takie no to, to tak jak już na etapie drugiego tomu y, o, obstawialiśmy po prostu, że, że właśnie, że Faris to jest ktoś y, y, z, związany z Mroczną Wieżą, no czy, czy to, to po prostu nie będzie w takim stylu? Nie, to jest tutaj dużo silniejsze i, i to robi fajny klimat i też właśnie te wszystkie y, nawiązania działają tak jak y, trzeba moim zdaniem, bo one są bardzo zgrabnie podane fabularnie y, i przede wszystkim y, właśnie przez tą wielopoziomowość one będą działały dla stałych czytelników na przykład czy fanów Mrocznej Wieży, fanów Kinga jako duży plus a przez to jak są podane to wiesz, to też jeżeli ktoś sięgnie po prostu sobie po, nie wiem, trzeci tom Gwendy jako koniec trylogii no to on nie będzie miał poczucia z kolei czy ona, że, że coś, nie wiem traci albo coś mu umyka, tak, tak mi się wydaje mm-hmm. eee, po pierwsze ten koronawirus e- ja już przywykłem, to czy przywykłem. No, w pierwszej chwili, jak to przeczytałem, to tak, ha, Jezu, no dobra, no King sobie naprawdę mocno wkręcił. Tutaj ten koronawirus ostatecznie też jest mocno fabularnie w tej historii zakorzeniony. To może się nie podobać. No, mi to się średnio podoba akurat, przyznam się. Ja to akceptuję, znaczy dla mnie to jest okej, okay, bo ja nawet o tym mówiłem przy pierwszym tomie, że ogólnie podoba mi się, bardzo podoba mi się pomysł na pudełko, że w domyśle ono odpowiada pewnie za wszystkie tragedie, jakie się działy, ale nie wiemy o tym. Przy czym no tutaj to już nie pozostaje w domyśle, tylko jest powiedziane w twarz, więc to się może nie podobać. Teoretycznie jest to... Jest to, wiesz, no jest to mrocznowieżowe, bo też mieliśmy w Mrocznej Wieży, co chyba też krytykowałeś, bardzo wyraźną sugestię 11 września World Trade Center, nie, dlaczego nie, do tego doszło? Nie, nie, no tutaj wręcz odwrotnie, to akurat przecież jest dyskutowane 11 Ale września tylko, i pada... To tylko, no... Ale to oni tak sobie gdybają, że ludzie są źli, nie wszystko jest winą tego, ale przecież w Mrocznej Wieży w samym cyklu jest wyjaśnione, dlaczego World Trade Center upadło. Możesz już nie pamiętać tego, ale jest to wyjaśnione i miało to związek nie kon- konkretnie z pudełkiem, ale też z silnym, czarnomagicznym, mrocznowieżowym artefaktem. Nie, tak, 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 tak. Ja, ja to pamiętam akurat, ale właśnie to mi się podobało, że to nie było połączone z pudełkiem, nie? Że, że właśnie to było tak w kontrze do tego, co mówisz, nie? że pudełko odpowiada za całe zło na świecie i to akurat wydaje mi się, że to jest dobry patent, że oni właśnie, w, no może nie jest to subtelne, że mówią wprost, że ludzie mają w sobie dużo zła, ale to akurat mi się podoba, że wiesz, że to nie jest tak, że totalnie wszystko na to można zwalić. Zresztą to mi się trochę kojarzyło z tym, co pamiętasz ten serial Juon, co było, jak tam też mieliśmy ten motyw taki, że w, w, oglądaliśmy na ekranie telewizora kolejne negatywne negatywne zdarzenia i też można było sobie to łączyć z działaniem klątwy, a można było po prostu zwalać na ludzką naturę. Także to akurat mhm. ta dwoistość jest fajna dla mnie. Ale mi się, mi się to podoba, że w domyśle my nie wiemy. Cały czas ktoś jest właścicielem pudełka, nie wiemy co z tym robi. Czy, czy druga wojna światowa nie była spowodowana tym i tak dalej, i tak dalej. Można by wymieniać. Przy czym to jest wszystko w domyśle. Nie? Tutaj otwarcie jest to powiedziane. E, polityki nie będę ruszał. No, no jest naprawdę ostro, tak jak mówisz. Mo, może jakie czasy taka odpowiedź, a, a może King już po prostu się nie patyczkuje i teraz e, mówi co myśli. 
myśli w swoich książkach. Natomiast nawiązania to jest prawdziwa frajda. Ja pierwszy raz od lat wypisywałem sobie nawiązania. Kiedyś robiłem to zawsze, a teraz mówię, od, od lat robił to nocny. Mówię, może czegoś nie zauważy, więc będę wypisywał. I tu jest tego mnóstwo. To, to, to mroczna, mroczna wieża to jest osobny temat, ale mamy talizman, mamy, e, mamy e, właśnie całe Castle Rock, mamy Derry i to nie tylko klaun wbity do gardła, ale są też takie, takie, wiesz, ukryte. Na przykład jedna z książek Gwendy opowiada o pewnych wydarzeniach, które są związane z to i można tego nie, chwy- nie wychwycić i psz, wszystko w temacie, to jest jedno zdanie w książce, nie? Jest masa dziewiętnastek i to też takich yy, rzuconych w oczy, ale też poukrywanych. Oni tam przecież 19 dni mhm. spędzają tak, tak. Na, yy, na tej stacji, ale też na przykład yy, jeden kot i yy, suma tych liczb jest 19, ja to zawsze robię. To takie zboczenie kingowca i matematyka. I po prostu to jest frajda. Dla mnie to jest naprawdę karuzela zabawy, festiwal fanu. Ja się bawiłem jak prosie czytając tę książkę. Się cieszyłem, uśmiechałem i było fajnie. I mamy mnóstwo Castle Rock i nawet takie, takie nawiązania, które później będzie można rozwinąć. Co prawda to jest akurat z drugiego tomu, ale tutaj również. Jej przyjaciółką w Castle Rock jest e, pani Desjardins. Co prawda no, to są inne czasy i ona ma inne imię, bo ona tutaj się nazywa Brigitte Desjardins, ale przypominam, że bardzo blisko Castle Rock jest Chamberlain, a tam była Rita L. Desjardins, która była nauczycielką Carrie White, nie? Mhm. E, Przy czym mówię, to, to już jest bohaterka z drugiego tomu, tutaj tylko się przewijała kilka razy, ale też była. I takich nawiązań jest mnóstwo. Natomiast sama Mroczna Wieża, e, przy czym to trzeba rozwinąć, bo tutaj są i mali ludzie w żółtych płaszczach, i regulatorzy, i właśnie też talizman, włącznie z innymi światami, i dwójnikami, i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu frajda i ja się zastanawiałem też wcześniej, jak to będzie mrocznowieżowe, co tu wciśnie i chyba raczej myślałem, że będzie gorzej. Różne scenariusze sobie tam w głowie brałem pod uwagę. Ale tutaj mamy zarówno właśnie takie rzucanie nazwami, bohaterów jakiś niekoniecznie z nazwisk, no po prostu, czy to jakiś jacyś regulatorzy, czy tak dalej, e, przewijają się, mają swoje do zagrania. Tak jak mówię, to jest sequel i, i przynajmniej jedna rzecz pada, ważna, ale też trochę rozwija, bo na przykład nie wiem, czy to nie stoi w sprzeczności. Jeden z bohaterów mówi dokładnie o promieniach i o światach i podaje tam konkretną liczbę, a tak nie wiem, czy to się nie kłóci. Miałem trochę inne wyobrażenie na temat liczby światów w Mrocznej Wieży. Znaczy tutaj akurat to, to, to co wspominasz, to yy, sygnalizowałeś mi to, zanim dotarłem do tego fragmentu i też się później próbowałem zastanawiać. Yy, wydaje mi się, że w sumie tak jak to jest przedstawione, to chyba w wieży tak to też było, ale to bym musiał sobie yy, przypomnieć tak naprawdę yy, z książką. Nie? Znaczy wiesz, no w, t- w tej pierwszej rozmowie na plaży pod koniec Rolanda on mówił, że tam istnieje nieskończona liczba, miliony, że w każdej komórce istnieją na następne światy i w każdym źdźble, tra- źdźble, nie wiem, czy to dobrze mówię, trawy, istnieją kolejne światy i, i światy w światach i tak dalej, i tak dalej. Także ja miałem zawsze wyobrażenie, że to jest nieskończona liczba światów obracająca się gdzieś tam na iglicy w koło wieży. E, no tutaj nam wyraźnie co innego mówią, e, ale b- mnie się to bardzo podoba. Można się kłócić, co oni robili przez te 22 lata, gdzie to, co to się wtedy działo, e, czy to, to, co zrobił Roland w końcówce Mrocznej Wieży, czy ma w ogóle znaczenie, skoro nadal wszyscy dążą do tego samego i nadal istnieje zło, to tak jak trochę po śmierci Imperatora, co robi Imperium i tak dalej. Gdzieś tam dostajemy dalsze sugestie, ale w ogóle to, to bardzo na plus. Bardzo pod tym kątem mi się ta książka podobała i tak jak mówię, jak zaczęła się druga połowa, byłem trochę zaniepokojony, czy tak dużo duża część w kosmosie będzie mi się podobać. Tak jak wchodzą te wszystkie rzeczy mrocznowieżowe, a one wchodzą wtedy wybijając drzwi z kopniaka i nagle ta książka robi się naprawdę mroczną wieżą w zasadzie. To jest dla mnie fantastyczne. Natomiast czy uważasz, że można to czytać bez znajomości siedmioksięgu? Wydaje mi się, że tak, bo 
Trochę stwierdziłem w którymś momencie, że ona pod kątem tego, jak w którymś momencie bardzo właśnie bezpośrednio wchodzi na mroczną wieżę, to takie miałem skojarzenie z bezsennością, gdzie tam też mieliśmy, wiesz, od któregoś momentu mroczną wieżę na pełnej i wydaje mi się, że po prostu to jest tak, że jak ktoś mrocznej wieży nie zna, to jednak Tutaj zadbali panowie o to, żeby te podstawowe elementy móc zrozumieć, nie? żeby było jasne pokazane, że tu, tu, jest, tu są ci źli, tu są ci dobrzy, chodzi o to i o to. Takie wiesz, masz mhm. przedstawione to w pigułce, więc jakby z nas stawki, wiesz o co chodzi. I pod tym kątem to, to mówię, to jest nawet nawiązując do tej bezsenności lepiej zrobione, no bo tam po prostu w którymś momencie, wiesz, no mieliśmy, nie wiem, karmazynowego króla, Rolanda i tak dalej, i tak dalej. I jak ktoś, wydaje mi się, kompletnie nie wiedział o co chodzi, to, to mógł mieć solidne what the fuck, a tutaj jednak jest to wprowadzane tak raczej miękko, nie? Raczej miękko. Wydaje mi się, że można bez znajomości mrocznej no, wieży. też mi się tak wydaje. Nie jest niezrozumiała. Ja na pewnym etapie się zastanawiałem, czy za dużo nie mówią, ale nie na zasadzie spoilerów z samej wieży, bo ta książka nie psuje wieży. To będzie nadal historia dla was świeża, nowa, której nie znacie, ale w sensie oni bardzo dużo mówią o tym świecie, a wiesz, tak naprawdę oni mówią takie rzeczy, które w cyklu dopiero gdzieś tam w trzecim tomie są sygnalizowane, bo jak rozmawialiśmy o Mrocznej Wieży, to mówiliśmy, że pierwszy czy drugi tom, on nam nic nie mówi o tym świecie, gdzie idzie Rolad, po co, o co chodzi, czym jest wieża e, i tak dalej. Dopiero na początku trzeciego tomu on rysuje ten rysunek zwierzą i promieniami i trochę o tym opowiada. No tutaj dostajemy te informacje ich więcej, także nie wiem, czy dla kogoś to nie jest problem, ale ja, ja od razu powiem, że to nie powinien być problem, bo ja z kolei nie miałem z, mroczno, z bezsennością skojarzeń, a trochę z Czarnym Domem, którego ty nie czytałeś jeszcze chyba. Nie, nie. Ja go przeczytałem na etapie chyba po pierwszym tomie, a może po drugim, gdzie jeszcze nie byłem tak kupiony wieżą, gdzie jeszcze właśnie ja nie rozumiałem fenomenu, nie rozumiałem do czego to zmierza, a przeczytałem Czarny Dom, który był osobną historią, bardzo silnie zakorzenioną wieży, który mi powiedział właśnie te informacje, że tam jest karmazynowy król, tu są światy, oni dążą do tego, a, a my chcemy im w tym przeszkodzić, w, w, oni chcą to zrobić, robić w taki sposób, my tak. Wszystko w temacie. Nie? Zdradził więcej niż te dwa pierwsze tomy, jeśli chodzi o budowę świata i o to, do czego to ma zmierzać, ale absolutnie pamiętam, nie zepsuł mi lektury, tylko wręcz mnie zachęcił. Ja wtedy sobie pomyślałem, o kurczę, to to będzie fajne. Skoro to ma być tak i do tego zmierza, to ja chcę czytać dalej Mroczną Wieżę, więc myślę, że ostatnia misja Gwendy może zadziałać tak samo. Mhm. Tak, tak, tak. Nie, no to pod tym kątem tutaj to jest... To jest fajnie zrobione i, i wydaje mi się, że to znów działa na dwóch poziomach. Jak ktoś czytał, będzie miał mnóstwo frajdy z tym związane. Jeżeli ktoś nie czytał, to tak jak mówisz, z jednej strony może być zachęcony, z drugiej strony powinien w 100% zrozumieć, o co tutaj chodzi i jakie są stawki. No dobrze. A ten spoiler, o którym mówię, nie będę mówił, co to... Yy, według mnie to nie jest spoiler, bo to jest taka jedna sytuacja. Ja wiem, że dla niektórych to może być coś ciężkiego, bo to po prostu dowiadujemy się, co się stało z jednym z dość istotnych bohaterów, ale umówmy się, czytając Mroczną Wieżę, wiemy, do czego akurat w tym temacie to prowadzi. Nie wiem, czy ty wiesz, o czym ja mówię, nie wiem, czy słuchacze nie, wiedzą, nie, nie wiedzą, nie o wiem, czym ja mówię. ale to mi powiesz yy, po tym, po nagraniu. <laughs> po nagraniu, tak. a słuchacze trudno. Kończę temat, żeby nie, nie mówić bez sensownie. E, dobrze. A czy podobało Ci się to jako zwieńczenie trylogii? W sensie zamknięcie całej tej historii. Byłeś usatysfakcjonowany tym finałem? Znów może bez szczegółów. E, wiesz to, y ja może trochę Cię tutaj zaskoczę, bo pomimo całej tej frajdy y, związanej z nawiązaniami i y, zwierzą, to wydaje mi się, że ja najlepiej oceniam tę książkę właśnie pod tym kątem. Jako zwiększe, zwieńczenie historii Gwendy, y, postaci, którą polubiliśmy, którą obdarzyliśmy sympatią y, i y, naprawdę aż się zaskoczyłem, jak y, ten finał mnie ruszył. Y, a, bo autentycznie mnie ruszył. Wiesz, zastanawiałem się, w jakim kierunku to pójdzie, co ostatecznie się stanie i z pudełkiem, i z samą Gwendy. Nie obstawiałem takiego zakończenia, jakie tutaj dostajemy, 
a ono wydaje mi się, że jest mocne, rozegranie, rozegrane na właśnie takiej wysokiej nucie e, emocjonalnej, e, ale no na mnie podziałało bardzo e, mocno. Także, także to jest dla mnie chyba największy plus w ogóle całej tej książki, że ona właśnie tak dobrze kończy nam przygodę z tą bohaterką i tak naprawdę pomimo tego, że w sumie chyba to nie padło nawet w tym podcaście, tylko gdzieś tam trochę to rozmawialiśmy i ruszaliśmy przy, przy, poza nagraniem, że ten drugi tom trochę jest do pominięcia, bo, bo w zasadzie tutaj tylko kilka razy jakieś drobne nawiązania do niego dostajemy i on teoretycznie nie wnosi nam nic istotnego z punktu widzenia jakby fabuły. To, to nie jest jakby taka środkowa część trylogii, jak nie wiem, Imperium kontratakuje, że po prostu mamy zmianę status quo i, i bez tego nie można czytać zakończenia w zasadzie, tylko, tylko no po prostu no dostajemy jakiś tam inny fragment z, z życia Gwendy, ale całościowo to działa, nie? bo właśnie mamy te trzy płaszczyzny czasowe, no i fajnie. I to jest to naprawdę tutaj e, moim zdaniem dobrze wybrzmiewa właśnie na, na tym poziomie emocjonalnym i tego zakorzenienia e, w stosunku do bokaterki, które, które mamy dzięki właśnie tej, tym wszystkim wcześniejszym historii. Mm -hmm. Dobra, to do wszystkiego się odniosę po kolei. E, nie zaskoczyłeś mnie jakoś bardzo, aczkolwiek ja to stawiam tak na równi, bo dla mnie Frajdą była ta, te wszystkie nawiązania, Frajdą była Mroczna Wieża, ale też uważam, że fantastycznie sama historia Gwendy jest rozpisana i spuentowana, zakończona. Także to jeszcze większy plus, że to zagrało, zatrybiło w tym tomie, że on nie jest jakoś przepakowany jedną rzeczą, gdzie druga o drugiej zapomniano. To wszystko gra. I mnie to, to, to zakończenie też w zasadzie zaskoczyło. Też się zastanawiałem, jak, jak to się skończy. Nie miałem pojęcia, co nastąpi na koniec i bardzo mi się to podobało i bardzo mnie ruszyło też. I, i, I jeszcze bardziej podobało mi się, że King nawiązuje do czegoś, co napisał w pierwszym tomie, o czym ja zapomniałem. Eee, mhm. W sensie takim, że jest trochę inaczej. Tak, tak, tak. To, Bo to był fajny patent. znamy Kinga i on czasami jest niechlujny w tych, a szczególnie w Brocznej Wieży. W Brocznej Wieży wiele razy napisał coś w jednym tomie, a potem w drugim jednak to pokazał inaczej i nie było żadnego wyjaśniania dlaczego, to można sobie było tłumaczyć różnymi światami, albo różnymi liniami czasowymi, albo nie wiem czymkolwiek, ale zapominał. Było kilka takich historii w samej Mrocznej Wieży, które na przykład w, czy to w Bezsenności, czy w Sercach Atlantydów były opisane zupełnie inaczej. W Sercach Atlantydów historia Teda jest opisana zupełnie zupełnie inaczej niż ta, która rozgrywa się potem w Mrocznej Wieży. E, a tutaj jest coś innego niż on napisał w pierwszym tomie i bohaterka ma świadomość tego, myśli o tym, my o tym czytamy i oni nam to fabularnie uzasadniają. Także kurczę, no czapki z głów. Kapelusz, ten melonik z głowy przed Kingiem, bardzo mi się to podobało. No i tak jak mówię, ja powiem to trzeci raz, chyba polubiłem Gwendy i, i mnie ruszyło to zakończenie i było fajne i, i super to było. Naprawdę, włącznie z epilogiem, e, świetna rzecz. Natomiast mówiłeś o tym e, drugim tomie, to właśnie miałem na koniec zadać to pytanie, także już teraz to rozwin rozwinęliśmy, ja rozwinę za chwilę. E, ja się zgadzam, że on teoretycznie jest niepotrzebny, ale też się zgadzam z tym, że mm, fajnie, że do niego tutaj nawiązano trochę, że King czy Chismar, no nie wiem. E, jednak może mając świadomość, że on może jest niepotrzebny, to gdzieś tam te nawiązania się pojawiały, wspominane były wydarzenia z tamtych czasów, wplatane w te historie, ale uważam, że on jednak powinien być, bo gdybyśmy mieli tylko dzieciństwo i starość, tylko początek i koniec, tak, to by tak nie ta historia nie, no, nie byłaby taka pełna, a tak jednak jest powiedziane, że ten Faris wracał do tej Gwendy, że ona była ważna. Co prawda to nadal jest bez sensu, że dał jej to pudełko na chwilę na przechowanie. No może nie, bez sensu. No, no dobra. Fajnie, że to jest, że mamy te trzy etapy, że to, to, to daje pełność tej historii. Nie? Gdyby tego środka nie było, ona nie byłaby tak pełna. No cała historia pozostała tam z Castle Rock, to, ta sprawa yy, zabójcy, Pcha, to tam, do, 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 no to już się nad tym rozprawialiśmy trochę w, w recenzji tamtej książki, jak to zostało napisane, ale ja uważam, że jednak on nie jest do pominięcia, że jak mamy czytać, to przeczytajmy całość, yy, bo oczywiście jak pominiemy, wydaje mi się, że fabuła będzie zrozumiała. 
Wszystko, co istotne z drugiego tomu jest tu gdzieś wspomniane w mniejszym lub większym fragmencie, ale historia będzie jednak trochę tam wykastrowana. Trochę będzie fragment wycięty. Nie będzie tak chyba dobra, jak jest. A, a to jest fajne, że wracamy do tego w tych różnych czasach. I powiem Ci, że my chyba przy recenzji drugiego tomu na dwie rzeczy narzekaliśmy. Jedna rzecz to narzekaliśmy na tą sprawę z politykiem, jej przeciwnikiem, że to nie jest kontynuowane. I my mówiliśmy wtedy, ona teraz leci z powrotem e, tam i na pewno to będzie kontynuowane. No to jest całkowicie Zaurali. zamknięte, bo tak. skaczemy o, mhm. o 20 parę lat. E, ale też mówiliśmy, że ona dostała to w wieku dorosłym i że i że ona w zasadzie tego nie używała, że powinno być jakieś bardziej to podkreślone, że ona się skusi na coś. No to ten trzeci tom też trochę, tutaj też go nie używa. Ona pokazuje, że jednak jest taką postacią, no, że użyła raz nieodpowiedzialnie w dzieciństwie, zdaje sobie sprawę z konsekwencji, więc nie tędy droga. Bo ja, ja tak sobie wtedy myślałem, może napisać, skoro jest politykiem, ma większą władzę, może niech jej ta trochę tam jakaś palma odbije i niech coś zrobi z tym pudełkiem, niech za pomocą tego pudełka kogoś skasuje. Ona o tym tutaj też myśli, żeby skasować przeciwnika pudełkiem, ale ma tę świadomość, jest fajną, dojrzałą bohaterką, która wie, co robi, wie, czego nie może zrobić i to jest ok w sumie. Czy wiesz, to tak podsumowując trochę i, i tak oceniając całościowo, to ja powiem tak, że to jest książka, przy której ja się bardzo dobrze bawiłem i oceniam całościowo pozytywnie y, trylogię o Gwendi jako taką. Uważam, że to jest fajne zwieńczenie i w sumie podobała mi się całościowo ta trylogia i teraz z perspektywy tego trzeciego tomu nawet y, ten drugi tom właśnie trochę zyskał w y, moich oczach. Przy czym y, myślę, że jeżeli ktoś nas słucha i, i na przykład się zastanawia żeby sięgnąć, nie wiem, chociażby po, po te pozostałe dwa tomy, bo na przykład, nie wiem, czytał tylko pudełko z guzikami, to trzeba mieć świadomość, że my się tutaj rozpływamy w dużej mierze nad tą książką, ale to jest w sumie bardzo prościutka historia. I jakbym był złośliwy, to myślę, że streściłbym całe, całą ostatnią misję Gwendy w trzech zdaniach i nie pominąłbym nic istotnego, co, co tutaj dostajemy. Przy czym właśnie dla mnie paradoksalnie ta prostota tej historii, to skupienie się na, na postaci Gwendy powoduje, że właśnie mi, jako czytelnikowi, który się zżył z postacią, się po prostu to dobrze czyta. No i trzeba brać po, po, poprawkę na to, że to, to jest krótka książka i y, raczej y, no ja bym nie widział tutaj, żeby wiesz, to jakoś mocno obudowywać i rozbudowywać, no ale nie zmienia to postaci rzeczy, że chciałbym, żeby też to, to padło, że, że to mówię, że to jest naprawdę y, prościutka, y, niezbyt rozbudowana historia, y, no bo dla niektórych to może być problem, chociaż z drugiej strony, no myślę, że jeżeli coś takiego dla czytelników byłoby problemem, to już pewnie po drugi tom nie sięgnęli, no bo, bo w sumie od początku ta historia była właśnie taka, czyli dosyć, dosyć prosta, dosyć skupiona właśnie na, na, na jednej postaci, na jej relacji z pudełkiem. Ja się zgadzam i tak jak powiedziałem, w ogóle pierwszy tom to jest opowiadanie wydane w cenie książki, co niektórych wtedy zaskoczyło i, i może się od tego odbili, ale ja osobiście bardzo lubię te trylogie, do pudełka już wróciłem raz. Myślę, że do całości wrócę jeszcze, może nawet nie raz, bo mnie się to naprawdę fantastycznie czytało. I ja pudełko lubiłem, chociaż było krótkie i naprawdę prościutkie. Magiczne piórko Gwendy czytało mi się przyjemnie. Tam było dużo rzeczy, do których się przyczepiałem e, i warsztatowych i fabularnych, ale to był naprawdę dla mnie miły powrót do Castle Rock, który ja bardzo lubię, a ostatnia misja Gwendy jest też prostą historią, ok, ale czytało mi się ją świetnie, e, chyba najlepiej z tych wszystkich trzech i, i fantastycznie zamyka tę trylogię i ja ją naprawdę bardzo polecam. Ja się na, na, na tym bawiłem dobrze, ale rozumiem, że każdy z tych rozdziałów może się za coś nie podobać i można się odbić na każdym z tych trzech etapów. Co prawda, no dobra, ostatnia misja Gwendy, odbić się od niej, no to, to, to może już nie rozumiem na tym etapie, ale od dwóch pierwszych rozdziałów oczywiście to się może nie spodobać i ktoś może e, mieć jakieś e, pretensje, to może za dużo powiedziane, ale jakieś uwagi do mnie, że polecam takie coś, e, a on to kupił i że to były wyrzucone pieniądze. No dla mnie to nie były wyrzucone pieniądze. E, ja naprawdę 
naprawdę tę historię polubiłem. Jest, jest, jest to fajna historia, która ok, zmieściłaby się pewnie w jednej książce, ale to była fajna przygoda, fajny serial. Jed, nie wiem, czy nie najlepsza trylogia. No na pewno najlepsza, bo oprócz tego była tylko jedna. Od Stephena Kinga. Nie, no, no w ogóle patrząc na, na te ostatnie e, lata, to, to wydaje mi się, że właśnie zestawiając chociażby z tym okresem e, skupionym na trylogii Hodgesa i, i tych pseudokryminałach, no to, to ja jednak wolę taki kierunek, nie? czyli książki mniejsze, prostsze, e, ale, ale gdzieś tam bardziej angażujące e, mnie jako czytelnika emocjonalnie, bo, bo po prostu z sympatyczną postacią e, w roli głównej. Tyle. Tyle. To teraz czekamy na komiks, a potem na ekranizację. To znaczy na komiks to może średnio, bo po co, ale powstanie, więc ja go pewnie przeczytam. Jedna z niewielu adaptacji komiksowych, po które pewnie chętnie sięgnę, a, a potem czekamy na jakieś wieści odnośnie e, ekranizacji filmowych, bo jeszcze takich nie ma. E, no dobrze. To dziękuję Ci bardzo za tę kolejną rozmowę o kolejnej premierze. Czekamy teraz na Fairy Tales i Fairy Tale i Miasteczko Salem. Jeszcze troszeczkę ponad 100 dni i będziemy mieli z kolei Kingową jesień. Natomiast za dzisiaj jeszcze raz dzięki. Dzięki Ci bardzo. Chociaż tak jeszcze, yy, przepraszam, bo tak już ładnie puentujesz, ale teraz jak powiedziałeś, że czeka nas Kingowa jesień, to yy, yy, niech to będzie na yy, taśmie, że się tak wyrażę. Mam takie jakieś dziwne podejrzenia, że będziemy się spotykać w odwrotnym klimacie, czyli będziemy chwalić film <śmiech> no. i będziemy yy, tutaj pastwić się nad książką. Ja w ogóle no, cały, na pewno, cały czas się no. zastanawiam, yy, czy w ogóle sięgnąć po to fery Tail, bo, bo jak widzę te zapowiedzi, to Ach, Maria, przy... ma, mam traumę związaną z talizmanem i, i, i niestety jakoś tak, no nie wiem, czy tutaj nie będziesz musiał sobie znaleźć innego rozmówcy do, do książkowej premiery no, jesiennej. Nie będzie to problemem. Ja o książkę na razie mam neutralny stosunek. Mam świadomość, że to może być złe. Może będzie dobre, na razie tak aż nie myślę. Natomiast film wiem, że będzie fantastyczny, że zresztą obejrzymy go razem i z dużo większą grupą, więc już w ogóle zabawa będzie przednia i jestem przekonany, że film będziemy się, nad filmem będziemy się rozpływać. Także miejmy nadzieję, że no, no, no to, że połowa Kingowej jesieni będzie dobra, to ja jestem spokojny, że może troszkę więcej niż połowa. A, a, a jeszcze raz e, zmierzając do końca, e, jako że już Ci podziękowałem dwa razy, to już nie będę. E, do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć, cześć. cześć.